迎着霜，你的根紧握这片土壤，追着浪，我的叶飘过万里边疆，遥相望，岸的尽头是地久天长。当相遇有别离，当相依有远去，我不曾忘记。抓到个接受方公部的首领，自称知道柳成风的下落，想以此换取活命。属下仔细审问之后，此人交代：柳成风替接受夺取白水关后，接受大首领乌洛另派了一批人马，重新进入中原地界，但是去处不详。乌洛是一个狠辣狡猾的人，最会无尽其用。他既然下了如此本钱，又派人出来跟着柳成风潜入中原，必有谋划。好好查问一下那个方公部的首领，再仔细查一下那些接说人的下落。是。齐王殿下，柳公子果然是胆色过人呐！白水关之事后，人人恨不得食其肉，寝其皮，你竟然还敢来西长京见我？接受之欢，不顾借选之计；而殿下之欢，却在昼夜之下。你说的没错，秦王最近是咄咄逼人，我这昼夜之患也是急迫的很呢、啊。承蒙殿下借兵之恩，这一次我也带了不少人马，愿意随时供殿下驱使。我是当朝的齐王，让我用接数的人，不妥吧？殿下若是觉得有些事，不便出手，又或者想要暗中行事。我等皆会奉殿下的号令，为殿下效劳。且无论如何，绝对不会泄露与殿下有半分瓜葛。柳公子如此帮我，到底在图谋什么呀？殿下是个直爽的人，那我也直说了，殿下只取崔林远远不够，只有李逆一死，才能以绝后患。只想让李密死。我这三弟果然是得罪了不少人呐。殿下放心，秦王仇家众多，定会降年不永。我三弟素来出风头，他要是降年不永的话。那就太可惜了。这一天过得可真快啊！小的时候，总是觉得岁月很长，但是长大以后，才发现，原来高兴的时光，总是过得这么快。
你今天高兴吗？今天应该是我有生以来最高兴的一天。我也是。可惜再高兴，这一天也要过去了。安得长生即白日，无论我有多么舍不得，这一天还是要结束。是啊。十七郎，如果有一天我做了让你特别生气的事情，你是不是就不再喜欢我，心里就没有我了？本来呢，我是想骗你，说的确如此，但是我舍不得，我这么喜欢你，也许将来还会喜欢你很久很久。我认为，我不会再像喜欢你一样喜欢别人，所以你怎么对我，我心里都是喜欢你的。嗯、我也知道，容忍之量是有底线的。我们再打一个赌好不好？赌什么？你闭上眼睛，数到十。如果你一直没有睁开眼睛，就是你赢了。那以后，如果我们俩为敌，我会先让你三次。可若你睁开了眼睛，那如果以后你我为敌，你要让我三次，好不好？开始数吧，一、二、三、四。